Bienvenidos a la semana 37, con la experiencia de aprendizaje, motivos y formas para agradecer. Hola niñas y niños, muy buenos días. Esta es la última semana de Aprendo en Casa y que por ello será muy especial. El día de hoy es lunes 14 de diciembre del 2020. Recuerda seguir marcando la fecha en tu calendario. Y la actividad del día de hoy es un año diferente. En esta semana 37 reconoceremos que ha sido un año diferente para todas y todos por la emergencia sanitaria. Lleno de muchos retos y cambios que nos hicieron sentir diversas emociones, las cuales debemos recordar para demostrarnos que a pesar de todo seguimos unidos por el vínculo del amor, afecto y respeto que nos une como familia. Es por ello que esta semana propondremos tomar un tiempo para recordar alguna de estas situaciones que son parte de nuestro año de aprendizaje. Niñas y niños, ¿cuántos meses han pasado desde que empezaron a estudiar a distancia con los programas de Aprendo en Casa? Empezamos el lunes 6 de abril del 2020. Luego continuamos con el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y estamos en el mes de diciembre. Mira, han pasado más de 8 meses. Hemos compartido instantes maravillosos durante este tiempo. Ahora haremos un viaje al pasado. Vamos a recordar... ¿Cómo fue el primer programa de Aprendo en Casa? Aprendo en Casa Hola, hola, amigas de todo el Perú. Soy Fátima Saldoní. Bienvenidos a Aprendo en Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación con el que los niños y niñas de educación inicial, si sí, tus hijos, aprenderán desde casa. Desde hoy compartiremos 30 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje que buscarán despertar nuestra imaginación, invitándonos a hacer y aprender mientras nos divertimos juntos en familia. Así es que de lunes a viernes a esta misma hora tenemos una cita. Nos pondremos cómodos y pasaremos este momento juntos. ¿Recuerdan cómo fue el inicio de la pandemia en nuestro país y el consecuente aislamiento social? Este año 2020 ha sido muy distinto a los anteriores debido a la pandemia generada por el coronavirus. Un virus muy peligroso que llegó a nuestro país causando enfermedades respiratorias muy contagiosas y a la vez muy difíciles de curar la cual nos obligó a tomar medidas extremas. Todos debíamos quedarnos en casa y permanecer alejados de los amigos y la familia. Para cuidarnos y cuidar de los demás, aprendimos a valorar el hábito de lavarnos las manos frecuentemente por 20 segundos con mucha agua y jabón. Niñas y niños, ¿cómo se han sentido al aprender desde casa? ¿O cómo se han sentido al comunicarse a través del teléfono o por una videollamada? ¿Recuerdan también el momento en que por fin pudieron salir al parque? ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué medida de bioseguridad tenían que tener? Recuerde, tenían que usar protector facial y mascarilla. Estar acompañado de un adulto. Tener distanciamiento de 2 metros con las demás personas y al regresar a casa, lavarse las manos por 20 segundos con mucha agua y jabón. Niñas y niños, en los últimos meses, ¿qué emociones han experimentado? Si bien es cierto, se ha vivido momentos de miedo por el virus, momentos de enojo porque no podíamos salir a jugar con nuestros amigos. Momentos de tristeza que se siente al no ver a nuestros seres queridos porque están lejos o porque ya no están con nosotros. Y reconocer que está bien llorar. 
pero que también es importante recordar con amor los momentos bonitos que pasamos con quienes ya no están con nosotros. Y el reto es conversar en familia sobre los momentos más importantes de este año, recordar anécdotas y situaciones que tuvieron que pasar en familia, comentar cómo se sintieron y qué hicieron en ese momento, dibujar los recuerdos que más hayan disfrutado. Muy bien niñas y niños, llegó el momento de despedirnos, les mando un fuerte abrazo a la distancia y espero encontrarme con ustedes hasta el día de mañana. Cuídense mucho y no olviden lavarse las manos por 20 segundos con agua y con jabón y si van a salir de casa a seguir usando la mascarilla. Hasta el día de mañana niñas y niños, chao chao.